。喂，雨天，我马上就到了。我告诉你啊，大个现在在我的屋外。你说什么？大个在这儿？大哥看见你了吗？差一点，还好没看见。那你就不要过来了，你去对面商场的 SPA 等我。好，好，好，我知道了。现在怎么办？还能怎么办？当然想办法出去把他引开了。这还用你说啊？你能出面吗？我我我不能要不我们就来个调虎离山之计吧，你们去把大哥引开。是，嗯，走香啊，那好，谢谢啊，谢谢，再来、啊、再来啊！哎、嗯、呀，快到午饭时间了，应该可以歇一会儿了吧？妈，怎么样？今天生意这么好，开心一点了吧？这还用说吗？哎，以后多留心一点啊！商场在办大活动，我们要早点占个好位置啊！哎，我听说好像附近有一家商场也要办特卖会，我们就去一趟嘛，好不好？好啊，嗯。<笑>怎么回事啊？大哥怎么会知道你在这儿呢？他一直跟踪我，我想八成，他是想找出我涉及他的证据。这个人怎么这么死心眼儿？你甩掉他了吗？甩掉了。我担心以他的性格，说不定一直会在外面守株待兔。不如。我们两个小兔子先去做个 SPA， 等他等得不耐烦了，自然他就走了。你觉得怎么样？哎呀，什么小兔子啊！大个那个人那么一根筋，他要是一家一家的挨个找，真的撞上我们，到时候就麻烦了。这么说，这个人真麻烦。
我们的比赛已经进入白热化阶段了，到底花落谁家呢？今天的活动不错啊。什么打扰不打扰的，只不过就是多双筷子而已。真是谢谢你们，谢谢你们照顾他。哪里？大个儿，呃，一男他，其实他一直很想回家的，只不过他身上没有什么证件，手机也没有，所以才才没有办法联系到你。谁都没有想到，一男他竟然。他竟然会丧失记忆，连我这个爸爸都不认识。我，我只有这么一个儿子。你说我，你说我该怎么办？怎么办？怎么办谁是病人家属？医生，他现在情况怎么样？啊，你们放心吧，病人虽然有大量出血，但手术相当成功，情况整个都控制住了，没有生命危险。医生，那他那他醒过来没有？我们可不可以去看看他？呃，病人属于全身麻醉状态，大概最快也要两个小时才能够醒过来，请二位稍安勿躁，病人醒过来以后，我会让护士通知你们的。谢谢。啊，谢谢。都在这儿等了一天了，要不先回去休息，等他醒了，我会通知你，你再来，好不好？我没关系的，董事长，我想亲眼看到他醒过来，我才放心。您就让我在这儿等吧。好吧。韩燕，妈，你怎么来了？我不是担心大个儿吗？一收摊我就跑过来了，怎么样了？他已经做完手术了，医生说很成功，已经送到加护病房里面。虽然麻药的时间已经过了，但是他还没有醒过来。哦，对了，这位是大个儿的爸爸，王董事长。哦，您好，您好。啊，您好，您好，快请坐，坐一说。
我儿子丧失记忆的这段时间里，多亏了你们全家的照顾，真是感谢你们啊！啊，快别这么说，这也是我们应该做的。对了，大个的情况到底怎么样了？医生怎么说的？医生说，一楠他现在的情况还算是稳定，但医院还需要观察。这好好的，怎么出这么一档子事儿呢？他是怎么从楼上摔下来的呀？我也不知道。我想这件事情，要等一男醒过来，他自己才能说清楚。这孩子真是的，多灾多难的，他招谁惹谁了？这是。我就这么一个儿子，我把他从小带大，可他，他怎么就……怎么就失去记忆了呢？等我再见到他的时候，他连我这个爸爸都不认识了。他怎么能够连我这个爸爸都不认识呢？董事长，您别这样啊！医生不是说还在观察吗？一男他肯定不会有事的。是啊是啊，这孩子心眼儿好，老天也会保佑他的。真的感谢你们母女两个人这样照顾一楠。等一楠恢复记忆了，我一定让他好好的谢谢你们。董事长，您千万别跟我们客气了，我们跟一楠都相处了那么久了，关心他也是应该的。对啊，他和我们就像一家人一样。之前他也帮了我妈不少忙。董事长，您就别再谢我们了。呃，对了妈，我想今天晚上就留在这里守着，等确定一男没事了，我再回去。您先回去休息吧。好吧，一有消息马上通知我。啊，我知道了。那我就先走了，董事长，您也保重。你慢走，啊！再见，再见。哎，好好。一楠，一楠，一楠，你醒了，我是爸爸。一楠，我是你爸爸，你还认得吗？一楠。一楠，一楠，我这就去叫医生，我这就去叫医生啊！爸，爸，爸，不要了！一楠，你，你，你，你叫我什么？你叫我爸。你记起来了？你记得爸爸了？
，你恢复记忆了，太好了，爸，好，好。请问，啊，这床的病人去哪里了？哦，他呀，他已经出院了，出院了，什么时候？一楠，你这些心爱的跑车模型，我可是天天帮你擦拭啊。你看，一点灰尘都没有这里的一切，跟我当时出门的时候一模一样，一点都没变。林叔叔，谢谢你，应该的。一楠，你不知道，你失踪的这些日子里啊，你爸可是每天晚上都到这个房间里来。啊，王总，我先把行李放进去啊，你先去吧。真不好意思，这些日子让您操心了。没事的，事情都过去了，你回来比什么都好。一楠，我觉得奇怪，那天你怎么会从商场的太平梯上掉下来？我是在想那天我为什么会摔下去？我仔细一想，应该是我自己不小心吧。你说说你，你都这么大的人了，还这么不小心？啊，你看，这该不是车祸留下的后遗症吧？爸爸带你到医院去好好检查检查。哎呀，不用了，爸，他们会让我出院，肯定做好了全面的检查，不会有问题的。可是你这……哎呀，您别担心了，您放心，以后我会特别注意的，好吗？你小心点啊！谁呀、啊？王总，我去开门。哎，去吧。去看看。要有什么不舒服，马上去医院。郑主任，有事吗？那个董事长在吗？我有点事情想找他谈。哦，董事长刚回来，在休息呢。让他进来吧。好，好，请进吧。哎。董事长
。一楠，坐吧。哎，张主任，你有事找我。呃，这个是商场柜台的地形图和所有标租者的名单，因为明天就要开始招标了，所以特地来请示一下。好啊，好，不错。那么明天呢，就按照你拟定的方案办。哎，明天这一切啊，就拜托你张主任了。哎，应该的。哈，哦，对了，一楠，老爸之前呢就想慢慢的把这商场交给你打理，结果呢你出了车祸，现在你终于算是回来了。所以老爸决定，事不宜迟，就让你担任总经理。你也该收收心了，不能这一辈子只玩赛车啊！爸，您放心，经过这件事情之后，我对生命有了更深的感悟。我会好好努力，我会加油的。啊，太好了！由一男，呃呃，不由总经理加入管理，我们王氏集团的业绩一定是蒸蒸日上了啊！哈哈。李楠，张主任在我身边跟随了多年了，他是一个忠心又勤奋的人，你以后可要多多的向张主任讨教啊，好好的帮我打理商场啊。嗯，张主任，多多指教。哎，哪里哪里，不敢当。好。对了，李楠，在你住院的这段时间里，有一个叫张含燕的女孩。一直在医院等着你醒过来。他说你失忆的这段时间里，一直住在他们家。是啊，爸。这段时间，多亏有韩燕还有阿姨，他们一直照顾我，要不然我肯定会流落街头。我非常感谢他们。是啊，那可得好好的感谢人家。不知道大个现在怎么样？既然大个都出院了，那就代表他没什么事。你还在发什么愁啊？可他这样一声不响的就出院了，太不够意思了。不会的，大个这么善良，有情有义的，过几天他就会来看我们的。要是他不来，我就当从来没有认识过他。大哥，嫂子，回来了。哎呀，哎呀，哎呀，慢点，慢点，慢点。哎，哎呀，爸。哎，哎呀，光顾着喝酒都忘了吃饭了。哎，嫂子，你不介意吧？听说你刚把工作给丢了，那么好的工作都没把握好，你就爱烤玉米啊？那个赵总心术不正，不靠谱。不靠谱？是你太矫情了吧？哎，对了，那刘小姐跟那大个怎么回事啊？他们俩不都已经订婚了吗？怎么给退了？啊？怎么回事？我说你有完没完呀？你说完了没有啊？啊？一个回来醉醺醺的躺在那儿，一个在这胡说八道，真是的！我怎么胡说八道了？不是大家都希望大个入赘刘家后能改变家里的生计，这不竹篮打水一场空吗？这破地方还有人来？哎呀！什么车呀？哎，该不会是那个赵总来找你吧？赵总，哎，要是赵总把他赶走，把他赶走了，我就把钱借你。这也没事儿吧？就算赵总惹你，他兜里的钱没惹你。
个。大个？大个是谁啊？哎，你又是谁啊？我是韩燕呢。韩燕。韩燕是谁啊？啊？你失去了所有的记忆啊！哎，你到底是谁呀、啊？这样跟我说话，你怎么长得那么丑啊？你欺负我！欺负我！欺负我！欺负我！欺负我！哎，好了。你到底怎么回事啊？我今天去医院找你，他们说你出院了。你，你干嘛不在医院多待几天？你好了吗？我当然是好了，医生才会让我出院的，一切都没问题。怎么怎么会是大个儿啊？哎，人家大个儿啊，是商场董事长的儿子，可有钱了。他是董事长的儿子，那那这车肯定不是借来的，那他。那他就是有钱人呐，啊！哎，哎呀，好好好好好，好啊！你看这车这么精神啊，不，人这么精神，当叔叔的替你高兴啊！哎，大哥怎么样啊？那么早就出院了，别落下什么后遗症啊！阿姨您别担心，没事的，一切都很好。对了，你是怎么摔下来的？对啊，对啊。既然还没确定是不是彩凡和赵雨天推我下来的，我看还是先别告诉他们了。啊，啊，没事，是意外。意外？啊，而且我命大，我因祸得福，我所有的记忆都恢复了。你恢复了所有的记忆啊？啊，这真是太好了。哎呀，你看看啊，这有钱人的儿子，就是不一样。你看身上穿的这行头啊，这车，大哥，你跟以前完全不同了。叔叔，没什么不同，我还是你们以前眼中那个大个儿，我一点改变都没有，而且我依然是你们的家人，除非你们不要我当你们的家人。怎么会呢？大哥，我们永永远远是一家人。你看，一天是一家人，一辈子就是一家人呢、啊。你说这家人，是不是应该互相帮忙啊？哎，叔叔最近手头有点紧。哎哎哎，干嘛呢你？你别理他，就知道伸手跟人家要钱。这耳朵里装着雷达呢。你怎么想的？我还不知道。我怎么想的？人这大个儿都说了，我们是一家人呢。真是，对吧，大个儿？啊，啊，叔叔，我急着出门。所以我身上没有带太多钱。哎呀，你别理他，不用说，不用说了啊！哎，有钱我就好照顾我大哥了，你慢慢聊啊！哎，妈，啊，叔叔他真过分，大哥啊，不好意思啊。哎呀，阿姨没事的，没事的，没事。啊，对了，进屋坐吧。哎，对对对。啊，正好，我有事要跟你们商量。啊，那走，进屋。嗯。什么？你说你要雇佣我？怎么了？你不愿意当我的特别助理啊？愿意是愿意，但但是我我什么都不懂啊。哎呀，这没问题的，只要你肯用心学，我可以慢慢教你啊。一楠，我知道你是好意，可是你一个人管那么大一个商场，我怕韩燕帮不了你，你还要花时间去教她，这。阿姨，您别担心，韩燕她很聪明，很快就能上手的。更何况我现在担任的是总经理的职务，我希望在我的身边有一个我能够信赖的人当我的助手，这样我比较好管理事情。张韩燕，要不要帮我这个忙啊？嗯，这是得得问我妈。谢谢妈<笑>，谢我干什么呀？你呀，好好谢谢意南去。嗯，谢谢总经理的不嫌弃
，那以后我就是你的小兵了。嗯，那就这么说定了。明天一早，总经理特助准时上班，听到没有？是，总经理。今天来参加竞标的还真不少啊！我们今天势在必得，管他呢！今天这标我们一定要拿到手。各位老板，欢迎参加我们王氏商场举办的竞标大会。对于这次竞标的柜台呢，我们商场定出的标底租金是每个月一万元，押金三个月。呃，关于竞标的细则呢，我想大家都已经仔细看过了。好，欢迎各位老板踊跃出价，请出价。我出一万二。一万三。哎，别着急呀、啊，让他们先出、啊，你把钱提高不就行了？一万五，一万八，两万，两万二，两万二吧。别着急。两万五，两万八，三万，三万元。好，三万元第一次，还有没有比三万元更高的呢？爸，再不出价就来不及了。啊，呃，三万二。刘国勇先生出价三万二，还有没有更高的呢？三万五，四万，四万，是啊，那我放弃了，四万，第一次，四万，第二次，放弃吧，四万元，四万五。干嘛这样盯着我看啊？我这样穿已经很不自在了。嗯，你再这样看的话，我把衣服换回去了。哎，别换别换。你今天这样穿，真的很漂亮，非常漂亮。真的吗？嗯。但是为什么要这样穿啊？哎呀，这是我爸特别交代的。他说，待会儿竞标活动结束之后，有一个很重要的宴会。参加的人全部都是大老板，所以我们要穿的体面一点。你是我的特助，肯定要好好打扮一下。但是这个裙子肯定很贵的吧？我怕把它弄脏了。弄脏了就洗嘛，又没关系。最重要的是你要知道，你今天非常漂亮。谢谢。李楠，李楠，准备好了吧？差不多，我们该过去了。啊，都准备好了。董事长，韩燕呀，你这身打扮太漂亮了，这简直，这美的像个待嫁的新娘啊！<笑>谢谢董事长夸奖。爸，你别夸他了，刚刚我才夸过他，他脸都红了。你现在一夸他，他脸更红了。待会儿怎么见人啊？哎，我这可是实话实说嘛，漂亮就是漂亮嘛，你看看他。比起你妈妈年轻的时候毫不逊色啊！哎，要不信你们就自己看看啊！哎呀，你们俩往这儿这么一站呐，那真是天生的一对儿，天生的一对儿啊！哎呀，爸，你说到哪儿去了？走了，走了，走了，走了，爸！不是，不是，我是实话实说的嘛。好了，不说了，快走。
我说错了吗？五万。五万二。这女人分明是冲咱们来的。你们怎么回事啊？故意捣乱是不是？这斗大的字公开竞标，只要是注册的厂商，人人都可以竞标。我劝你们最好赶快放弃，不要以为拿了我们家一点钱就可以跟我们争了。这个柜台我要定了。那好啊，那就看看吧，最终谁能拿到这个柜台。国勇，跟他们标。五万五。五万七。董事长。六万，哎、呃，对不起，暂停一下。呃，各位抱歉啊，呃，我们先暂停一下，跟大家郑重的介绍一下我们商场的董事长王立斌先生。我们欢迎王董事长。这场面挺热闹的，看来今天竞标的价格不错。哎，你看，那不是彩凡和刘翔他们吗？得找机会问问他们。来了。对啊，给你借了几本杂志。哎呀，你就是及时雨宋江啊，我快闷死了。太好了。哎，对了，彩凡今天不是竞标柜台吗？是啊。也不知道他是不是顺利的夺标了。张主任，别争论，继续。好，好，好，好，那我们竞标继续啊。嗯。呃，六万元一次。雨天，大个的。别慌，别乱了自己的阵脚。六万元两次。六万元三次成交，哦，耶，得标了，老婆，好好好，好，我们恭喜刘国勇先生以六万元的价格成交，好，谢谢各位对本商场的支持啊，呃，接下来我们请我们的王董事长为我们讲几句话。这首先呢，我要感谢各位今天的光临，我并且要恭贺刘国勇先生夺标，成为我们公司的新成员，大家鼓掌。今天有很多在座的新老朋友没有能够成为我们的合作伙伴，我个人感到非常遗憾。但是我们今后会有很多这样的机会。今天，我想借这次竞标，向大家介绍我们商场新任经理，也就是我的儿子王一南。这。大个儿，哦，这是新上任的，这个就是王董的儿子，是吗？听说之前失踪了，现在可能是刚回来。哦，长得还真帅气
大哥是王董事长的儿子，现在还是总经理了，看来他还真的是有钱人。哎呦，好好，我们这样就有关系了啊！以后在这做生意就好了，是吧？谢谢各位，谢谢各位。在这里，我要告诉大家一个好消息，就是我们商场正在扩建当中，预计还会多出三百个柜台。到时候跟大家还有更多的合作机会啊！请各位老板一定要赏光。哎，好，好，好，好。嗯，啊，谢谢。嗯，我们也准备了精致的餐点，在会后希望大家尽情享用。同时，我也会向大家汇报我们商场详细的进度。谢谢你们，谢谢。哎，总经理，总经理。哎哎，董事长，来，我介绍一下我老婆啊，还是我儿子，哎，董事长，你好，喝杯水。你要是觉得不舒服的话，我先送你回去。不，这件事我一定要去弄清楚。弄清楚什么？哥，大哥为什么突然成了商场的总经理？又，又怎么成了王董的儿子？这件事情我必须要弄清楚才行我们刚见到一男的时候，就觉得这孩子呀，一定是出生在一个好的家庭。果不其然呐，是王董的儿子呀。哎呦！啊，哎哎，谢谢谢谢啊！你们先聊着，我去招呼一下客人啊。哎，好好好，好，你忙，你忙去啊。嗯。这一家人真会拍马屁。干杯！来，干杯啊！干杯，干杯！哎，来，干杯，咱们合作愉快啊！明伟，你替我招呼一下客人，我过去找我爸。好，韩燕，走。来来来，走。啊。
几位叔叔，好久不见。大哥，现在应该叫你王经理了，好久不见了。是啊，没想到在这个地方遇见你。李楠啊，李楠，快跟我过来，我给你介绍几位大老板，你认识一下。不好意思啊，我还有事情要处理，待会儿再聊。哎，大哥，韩燕，麻烦你替我招呼一下。蔡凡，赵总，你们别客气，先用点茶点。等一楠他办完事，我让他过来跟你们聊。哎呀，韩燕，哎呀，哎呦，韩燕，真没想到你在这儿替王总工作啊！是啊，你看韩燕多漂亮啊！哎呦，你看这身材，这服装，哎呦，这腿真是……哎呀，啊，韩燕啊！你就应该在这儿工作，哎，可比去给别人当私人助理强多了，嗯、真的啊！哎，是啊，是啊，哎，啊，韩燕，以后我们在这儿工作，你就得多照顾、多帮忙了、嗯、啊！其实我也是刚来，有很多事情还要学习呢。啊！哎呦，你不要谦虚了，反正是你在王总的左右了。再说了，他生病的时候是你帮忙照顾他的。哎他会听你的。哎，是啊，是啊。哎呀，不像有的人呐，没这个命，是吧？啊，他愣把王子当青蛙，愣把宝石当马片。哦。哎，冒牌货总归是冒牌货，他认不出名牌的。认不出名牌。对。你们说什么？哎，听得懂就知道说什么了。哎，反正柜台已经没了，是吧？有的人呢还想开分店呢，六万块都拿不出来。哦，小鼻子小眼的，他会有很大出息吗？我看这金玉堂早晚得毁在某个人的手里。可惜喽，叔叔这辈子的心血呀。嗯，二位，留点口德吧，事情还没有成定局呢，你们这么得意干什么？赵总，我们现在好像不需要靠你。您爱怎么卖金玉堂的酒，也不干我们的事，你们两个就慢慢的搅和吧。我相信总有一天，你会看着我们怎么踏着金玉堂的招牌出头。我问你们，我看你们登记要卖的东西也是酒，你们的酒到底是从哪儿来的？哎，这可是秘密，是吧？我们不能告诉外人，对吧？手下败将。你们是不是在金玉堂的时候做了什么见不得人的勾当？耶，看来见不得人的勾当的是你们俩吧？啊、就是。还提我们？我告诉你，这钱是我叔叔分给我的，我要拿来卖烟卖酒，干你们什么事啊？啊。哎呀，哎，恭喜王总，王总、啊，恭喜恭喜！今天这竞标会跟简报会都很成功啊！哎呀，啊，那得感谢你们几位鼎力支持啊！哎，我给你们介绍一下啊，我的儿子王一楠，刚刚上任总经理，以后你们可得多多关照啊！啊，啊，好好好！哎，一楠，这都是我的至交啊！啊，这位是天河食品的陈董。陈总，你好，这位是花香集团的陈总，陈总，你好，你好，这位是安家建设的杜总，你好，你好，你好，你好，哎，你们这些当长辈的，啊，这一男刚刚上任总经理啊，你们可要多多指点，多多帮助啊，啊，一男，以后有什么不懂的地方，你呢就向这几位大老板去请教，没什么不好意思的，知道吗？啊，我知道了。请各位叔叔伯伯不吝赐教，啊，一定啊！王董啊，公子长得一表人才，真是虎父无犬子啊！<笑>你看他今天在台上说话的时候，大将风范。<笑>王董啊，你把公司交给他，安心了。
，你呀、啊、可以逍遥快活了。<笑>那我先去召回一下其他客人啊啊！好好好，好的。我就不信你们有能耐自己出来创业卖酒，你们是不是偷了金玉堂的重要资料，想来跟金玉堂抢生意？哎，少臭美啊！哎，这世界这么大，卖酒的人多了去了啊、哦！别人卖酒的都是抄你们金玉堂的呀，你有证据吗？没有。张嘴就咬人。很抱歉，能不能请你们不要再吵了？大家都看着呢，这样下去，恐怕会影响到宴会的气氛啊。哎，特助说话啦，特助说话啦。我们也不愿意吵，是彩凡他输不起，所以才这样。哎，我们。我们也不会在这种场合下没有分寸乱吵的。哎，韩燕说的对，哎，我没二话，就请大家多给我点面子吧。张韩燕，你算哪根葱，给你面子？蔡凡，就算我拜托你了。张小姐都开口了，我当然要给你这个面子了。好了，没事了，没事了。对不起啊，对不起啊，分明是你故意的。哎呦呦呦呦呦！是的你，哎，弄脏了吧？哎，来来来来来来来来来，你擦呀！好好好好，我来擦，我擦啊！我不是故意的。哎呀，没事没事没事啊，没事的。哎呀，没事。韩燕，哎呀，你没事吧？怎么都是这个样子？创意不错呀，好漂亮啊！好体贴啊！怎么，我能私下跟你聊一聊吗？王总，现在彩凡是我的女人，有什么话你跟我说，也一样。真的很令人意外，原来你们两个人早在一起了。既然如此，你们两个一起来吧。我相信你们一定很清楚，我为什么带你们来这个地方。我们，我们怎么会知道呢？好，我现在就告诉你们，我承认，那天为了证明我跟韩燕的清白，我跟踪了赵云天，但是很意外的。我发现了你们两个人在一起的事情。我现在问你们，我跟韩燕的事情，是不是你们设计陷害的？我们两个在不在一起？跟你是不是被设计，有什么直接的关系吗？王总，你说你被人设计了，有没有证据拿出来？这是合理的推断。假设你跟彩凡两个人早就在一起了，为了阻止我和彩凡结婚，所以设计陷害我和韩燕。后来知道我怀疑真相之后
，你就动手除掉，这不是不可能的。我提醒你，你不能乱说话。我告诉你，是有诽谤罪的。我不是跟你谈诽谤，我是跟你谈杀人的重罪。我告诉你。那时候我跟踪你们到这个地方，根本就没有其他人，所以我很怀疑是你把我推下去的。那我还是那个，把证据拿出来。来来来来来，就这这这这，哎，坐这儿坐这儿啊，哎，我给你擦一擦，这这这，来来来来，哎呦，你看这全是啊，哎呀，还是不用麻烦了，我自己去洗手间好了，哦，这也好，哎，韩爷，你想干什么？我呀，只是想称赞一下你嘛。你知道你今天有多漂亮吗？还有就是，我想请你原谅我之前的失礼。我原谅你。哎，韩燕，就是我还想了解一下，你现在跟王总的关系是？不用你管。韩燕，你干嘛老把我当坏人呢？其实我也是因为喜欢你才这么做的。你放开我！你就给我个机会吧。放开我！如果你愿意的话，我们重修就好，行吗？你给我一次机会行不行啊？你就给我一次机会嘛。有事吗？我只是碰到老朋友叙叙旧而已。那现在说完了，我可以带他离开吗？请便。跟你说，王总，如果你有证据的话，那请你把证据拿出来，因为我们的时间真的很宝贵，没有时间听你在这儿编故事。你们对我做了什么事情？你们心里很清楚。每当夜深人静、辗转难眠的时候，你们想到你们涉及陷害我的事情，你们的良心没有受到折磨。王总，你的意思，你的证据不会是指我们的良心吧？没错，有些人逃得过法律的制裁，但是他一辈子都逃不过良心的谴责。良心，王总，你不会因为上次跳楼，把脑袋摔坏了吧？随你怎么说吧。彩凡，我想告诉你，如果真的是你设计我跟韩燕，然后又推我下楼，我只能说，你让我太失望了。大哥，这件事情真的跟我们一点关系都没有，你一定要相信我。我很想相信你。老实说，我到现在还抱着一丝的希望，希望凶手不是你。但是种种迹象显示，你很难排除嫌疑。王总，我觉得与其在这儿瞎推测，不如积极一点，去找出真正的凶手。真的很抱歉，我们的时间有限，得走了。刚刚到底怎么回事啊？那个是什么人
一个讨厌的人。前男友吗？我眼光没这么差吧？我想也是。像你这样的窈窕淑女，追求你的人应该是君子才对。你太夸奖我了。是你自己不知道，在全场有多少双眼睛在盯着你看呢？我倒是一点感觉都没有。你说的也是。人就是这样，只对自己喜欢的人才会有感觉，自己不喜欢的人就完全不会有感觉。你这话听起来倒是没错。总之，我会帮一男好好盯着你。你把我拉出来干什么？干嘛不让我跟他说清楚啊？你要跟他说清楚什么？他现在不是大哥。他叫王毅南，是王立斌的儿子。那又怎么样呢？他恢复记忆了，他不再受你的控制了。你跟他说清楚有什么用啊？再说，他也认定了这事儿是我们做的，我们解释再多根本没有用。可是，可是我不能让他。嗯、你对他还有感情？你企图让他恢复对你的感情是吗？我没有，还好你没有。王一南现在贵为商场的总经理，所以你很在乎他。我可是记得，你以前不是这样对待他。我记得以前呢，你可是把他当成你利用的工具。现在你为什么这么在乎他？我说了，我没有在乎他。最好没有。我是赵明天，不是大哥。你现在是我的女人，你记住，我不希望我的女人跟别的男人藕断丝连。你心里有一点影子，也不行。我现在想什么，你管得着吗？我管定了，不管现在王一楠有没有钱。都跟你我没关系。要比有钱的话，我比他有的是。我警告你，最好不要三心二意，要不然的话，你的身世……住口！我警告你，不要再提我的身世。好，我可以住口。我还是那句话，只要你乖乖的做我的女人，你的身世不会保护。我得提醒你一句，你现在最好想办法。刚才的柜台没有标到，我看你回去怎么跟你奶奶交代。说他只帮他妈妈卖点玉米什么的，你看他现在。是啊，爸，韩燕她就是一个朴实、实在，而且心地善良的好女孩。这么看来，他这个人际互动、公关能力，那可是与生俱来的呀。哎，你呢？这要做了王家的媳妇，那以后对你的工作，那得有多大的帮助啊！啊！哎呀，爸，你别乱说话，会把韩燕吓到的。哎，你呢？做生意啊，这不光是这个价格、商品、流通等等，这人与人的沟通呢，是相当重要的。我看这个韩燕呢，天生就具备这个能力，这个你不能不信啊！啊，你看。不好意思，我是陪一下啊，没事，你先忙。怎么样，跟彩凡谈完了？嗯
看你的表情，心情好像不太好。啊，没事，没事。什么？这卖酒的柜台让他们给标走了？是啊，他们一路往上喊价，根本就不肯放弃。他们要喊价，你们就跟着喊呢、啊？我们的财力难道会输给他们吗？奶奶，你先听我说完。这一次他们是打定了主意要跟我们抢，就算赔本也要抢到手，价格一直降到六万。六万就六万，你们应该喊到底呀、啊！一直喊下去。对我们一点好处都没有，就算我们标过了，也是卖一天酒赔一天钱呢。是啊，其实彩凡也是为了金玉堂的利益考虑，做生意嘛，讲求利益，赔本买卖毕竟不是长久之道。看似刘强现在有了自己的柜台，但是他的象征意义大于实际意义。再说，金玉堂已经过了花钱抢曝光的阶段了，所以我觉得呢，彩凡考虑的是对的。你们说的也有道理，可现在这卖酒的柜台让国勇他们抢走了，得多留意一下他们卖什么酒。奶奶，您放心，我跟雨天，我们两个都会很留意的。不过我听说，他们要装潢半个多月，才可以开始卖酒。半个多月呀，那算快吗？装潢的时间越长，他们的损失就越大。不像我们公司，我们有固定合作的装饰公司，我们只需要五天就可以开始营业。所以不管怎么样，这一次他们肯定会失败。嗯，听你这么说，我也放心了。彩凡呐，别怪奶奶不放心呐。你爷爷去世了，你爸爸又受伤，金玉堂的销售就全靠你了。你得替奶奶多操心呐，奶奶，您放心，金玉堂是我们一家人的心血，我一定不会掉以轻心的。嗯，乖。哦，对了，雨天呐，咱们金玉堂跟你们公司合作的事情怎么样了？过了这么久，为什么还没消息啊？是啊，雨天，现在到底是什么情况？呃，是这样，是因为我们公司对投资一向谨慎。所以投资需要一个全方位的评估。现在只是初步阶段，我们要把酒拿到欧美，让他们尝试，看看这些老外能不能适应喝金玉堂的白酒。所以这需要时间。如果一旦有任何消息，我会马上通知你们的。嗯，好，谢谢你啊。来，韩燕，来。韩燕啊，来来来，来吃水果，坐啊。董事长。怎么没有看见一男呢？哦，呃，是这样，这吃完饭他说出去走走星星啊，我从小就很喜欢看星星。这么多星星，你都认得出吗？不认识，但是他们都很友善，每一颗都会对你眨眼睛。真的吗？一楠，刚吃完饭你就跑到这里来。吃饭的时候什么都没有说，你是不是今天确定了雨天和彩凡在一起，所以不开心啊？是啊，韩燕，看来我什么都瞒不过你。你这个人呐，开不开心，心里面想什么，全都写在脸上。
你别一个人在那里瞎想了，有什么话就跟我说说吧。之前我们两个被设计陷害，导致我和彩凡退婚。原本我以为，只要我跟他解释清楚，证明我是清白的之后，我就可以跟他再在一起，甚至。本来我打算在结婚典礼上把这条项链给我最心爱的女人，但是现在，彩凡现在已经跟赵雨天在一起了，我想。我应该对他死心了。没想到你对彩凡用情这么深，韩燕，你在想什么？没什么。彩凡跟你解除了婚约，我想，我也嫁不出去了吧。我只顾着自己被彩凡伤害的伤痛，却没有注意到，韩燕也受了伤害。要是一男对我能像对彩凡那样的关心，那该有多好。王总啊，您在笑什么？看得出您今晚心情特别的好啊，是吗？是啊，不论吃晚饭的时候，还是现在，我瞧您的脸上全都是笑啊。哎呀，韩燕这孩子，真是不错，啊。心地善良，人缘又好，跟他在一起啊，心情会变得很轻松。我看他跟一男那么好。我是越看越顺心啊，越看越高兴啊！韩燕真的很对不起，我没有顾虑到你的感受。不提彩凡了，嗯，谈工作吧。怎么样，第一天上班还习惯吗？还好吧，只是面对的都是一些大老板，就是有一点不习惯。一直怕自己做的不好，不会做不好啊！我觉得你做的非常好，非常好。你没有看到我被红酒泼到，实在是太难为情了。幸亏你把西服外套借给我，要不然我明天一定不敢上班，多不好意思啊！哎呀，你别这么想，我真的觉得你做的很好。而且我听明伟说啊，有很多少东家很欣赏你。说不定你可以从里面钓到金龟婿。我只是来工作的，又不是来钓金龟婿的。有什么人欣赏我，关我什么事啊？哎呀，没关系的，我这个人很开明的。如果你真的有喜欢的人，你告诉我，我绝对支持你。要是我张寒燕要钓什么金龟婿，嫁给富二代当少奶奶，我早就去钓了。我干嘛还要每天去卖烤玉米，把自己弄得灰头土脸的？哎。我告诉你啊，你灰头土脸的样子啊，真的很可爱。好了，别再说了，再说我生气了。一楠，你这个傻大哥，难道你真的不知道我喜欢的人是你吗？啊，好好好，不说不说，不说了。算你识相。很晚了，我还是先回去吧。
，小心一点，没事吧？没事。哎呦，自己都不会照顾自己，还当我的特助啊？谁说我不会照顾自己啊？你失忆的时候谁照顾你的？哎，现在我恢复记忆了，该我照顾你了。走吧，送你回家。